guys and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RM. At sa episode na to, tuturuan ko kayong magmotor. Ano, tara na! Pero bago tayo magsimula, papakilala ko muna kayo sa back ride natin for today. Ito si Nico. Nico, introduce yourself. Hello mga ka-Riding in Tandem. Ako nga pala si Nico. Sumaroon na ako mag-drive ng sasakyan. Sumaroon na ako mag-drive ng aeroplano. Ngayon, gusto ko na matuto mag-drive ng motor. O oh, ano, tara! Turo na kita! Tara, let's go! Bago sumakay sa motor, syempre unahin muna natin, dapat kumpleto ang equipment natin. So, unang-una, dapat meron kang ano, helmet. Ito yung minimum requirement. So, kung wala ka nito, bumili ka muna. Kahit ito lang, okay na. Sunod, syempre, kung may extra kang budget, riding jacket. Para protection mo, may mga pads to sa loob. Para kung sakaling magsadsad ka dyan sa alsada, hindi ka magagasgasan. Sunod, gloves. Siyempre, pag tumumba ka, unang tatama sa iyo sa kamay. O dapat protektado rin siya. Okay? Tapos, kung may budget ka pa, siyempre, riding pants at saka riding boots. Pero kung wala, kahit rubber shoes, okay na rin naman yun. Tapos, may mga nabibili dito sa tuhod, yung nilalagay sa tuhod na um, mga pads din, yun. pwede rin yun. Okay? Tapos, kasunod dito, siyempre, kung magpa-practice ka, dapat meron ka ring ano, uh, student's driving permit. Kasi kung wala, syempre illegal ka. Kaya kuha ka rin muna noon ha. Tapos, pangatlong requirement natin, nakikita niyo tong paligid namin. Walang tao, walang sasakyan. Dito ka magpa-practice para wala kang matatamaang iba. Okay? O, start na tayo. Pala nakalimutan ko, yung motor nyo, dapat at least yung abot nyo yung paa, ma-flat foot nyo yung paa nyo sa sahig. Para in case na maa out of balance ka, okay pa rin matutungtong mo yung paa mo. Kasi pagka masyado kang tangting kaya, parang ganyan, nako mahirap yan. Pag tumumba ka, wala kang control. Wala kang ano, wala kang pangtungkod. Okay. Ngayon, basic controls muna tayo. Okay, papakita ko muna sa inyo yung mga basic. Okay, dito tayo. Unang-una, itong nandito sa pinakakaliwa, ito yung clutch lever. Ito. Ang clutch lever, ito yung mag-activate ng clutch. Siyempre, mamaya papaliwanag ko ng ano yan, ng mas detalyado. Sunod natin ito, ito muna, ito yung ilaw ito yung dim ito yung bright. Ngayon sa case kasi ng motor na to, wala siyang ano, off kasi always headlights on to. Kaya dalawa lang yung ano niya, walang off. Pero usually yan, dito ka lang muna. Tapos, itong sumunod ito yung signal lights. So pag turn right, right mo lang siya Tapos, hindi kasi to kagaya ng sa kotse na automatic titigil. Ngayon dito, pag ititigil mo i-press mo lang siya yun, pag narinig mo yung tok, tigil na siya. Okay? Tapos itong nasa baba, busina. Okay? Dito tayo sa kabilang kamay. Itong sa kabilang kamay naman, sa right hand mo, ito, preno to. Pero itong preno na to, preno to sa unahan. Okay? Uh, ito, um, pag baguhan ka, easy-easy ka muna dito. Okay? Kasi baka mamaya, tumambling ka. Okay, sunod, ito naman yung kill switch. Okay, pagka ginanito mo to, mamamatay yung makina. Pagka ginanyan mo, okay yan, naandar yung makina. Tapos ito, kita nyo, napipihit. Kung baga sa kotse, ang gasolina niya o silinyador niya nasa paa. Ito ang silinyador niya nasa right hand mo. Okay? Ito naman, ito yung park light at saka ito yung ordinary lights. Tapos ito, ito yung pag start. So pag i-start mo siya, dapat naka neutral. Tapos pipindutin mo lang to. Okay? By the way guys, please like and subscribe. Salamat! Ngayon naman, dito muna tayo sa basic sa dash, dash display mo. So itong nakikita mong RPM, yan yung revolutions per minute. Ngayon, same din sa kotse, na pag kunwari, uh, pataas ng pataas yung rev mo habang nagdadrive ka o maabot dito, mas malakas ka sa gasolina. Pag mas mababa, mas matipid ka sa gasolina, tas shift ka na kaagad, okay? Ito namang odometer, ito yung odometer reading, yan pa lang yung natatakbo ng motor mo. Kagaya ito, 1,372 kilometers pa lang yung natatakbo ko. Hindi ko masyado nagagamit eh. <laughs> okay, tas fuel gauge, tapos speedometer mo, lalabas dito kung gano'n ka nakabilis. Okay, tas ito naman, pinaka-importante itong letter N. Ibig sabihin yan, neutral. 
Ngayon itong neutral um, Bago mo ma-start yung motor kasi Dapat naka-end yan Tapos napapansin nyo dito sa ano na to, gauge na to uh, Wala siyang ano Wala siyang gear shift indicator Kaya manguhula ka talaga ng gear dito Pero huwag kayong mag-alala Pagka naman kasi ano, matututunan nyo rin yan Magagamay nyo rin pag ginagamit nyo na ng matagal Okay? Tapos, tapos na tayo sa control sa kamay Dito naman tayo sa control sa paa Okay? Ngayon, dito sa left side ng motor Andito yung shifter Ito yon. Ngayon, ganito Sa shifter kasi Iba-iba kasi ang style nito Iba-ibang motor, iba-ibang style So, ang hack dito Nakikita nyo to Yan Ito palagi ang titignan nyo Kasi, ito usually Pagka ganyan, ibig sabihin nyan Pag pinakababa Uh, well, pag binaba mo tong ganon ng sagad, primera yon. pag tinaas mo ng isa neutral yon, okay tapos yung sunod-sunod nya uh, segunda taas din, 3, 4, 5, 6 ibig sabihin hanggang 6 gear sya tuloy-tuloy lang pataas ngayon papakitaan ko lang kayo ng ibang klaseng motor naman kasi hindi talaga sila pare-pareho lahat eto naman yung tinatawag na Pantra tingnan nyo, Pantra isikil <laughs> Ngayon, ito, uh, dito sa ganitong klaseng ano naman, uh, motor, ang neutral niya nasa likod. Bale, pag dalawang beses mong tinapakan tong likod, mapupunta ka sa neutral. Tapos, pagka puro abante siya, primera, segunda, tresera, kwarta, lahat unahan. Tapos, pag nag-double tap ka dito sa likod, neutral naman siya. Ngayon, kita nyo, iba, ba diba? uh, Ngayon, Ang pinakamaganda kasi niyan, kung kanina niyo kukunin yung motor o kung bago yung motor, tanungin niyo muna sa dealer kung paano yung shifter niya kasi iba-iba kasi iba-ibang klase ng motor. Dito naman tayo sa right side ng motor ha, sa paa. Okay. Etong nakikita niyo yung tapakan na to, 'yan. 'Yan yung preno. Ngayon, ito yung preno sa likod. Ngayon, pagka na may preno ka sa motor, mas maganda unahin mo ng konti yung likod para yung front ng bike mo medyo magdi-dip siya. Tapos mas maganda yung traction nung gulong mo sa unahan. Tapos tsaka baka magsabay na brake. Okay? Mas maganda kung sabay na brake, mas powerful, mas effective. Okay? Pero pag sa umpisa, easy-easy ka lang muna dun sa front brake ha. Yung sa kamay, easy-easy ka lang ha. Kasi baka mamaya tumambling ka. <laughs> so ngayon, ide-demo ko muna sa inyo ha. Ganito mag-start natin. So yung motor natin, naka-off. Siyempre susi, kailangan natin to. Okay, pag susi mo. Okay. Tatandaan nyo, neutral. Ayan, nakalagay. N. Okay? Neutral. Pag naka-neutral ka na, ang gagawin mo, pindutin mo lang to. Okay na. Ano? Okay. Okay. Ngayon, ganito. Bago ko kayo, bago ko kayo pahawakin ng motor, ito muna gagawin natin. Ipapractice muna natin tong gas. etong gas, dapat ganito lang muna. Ayan. Ayan. Practice mo muna na hanggang ganyan lang muna. Narinig niyo yung tunog, dapat hanggang ganun lang muna ma-practice. Kasi pagka kunwari wala ka pang control sa kamay mo, delikado ba? Kasi mamaya matuloy-tuloy mo mag-rev ng mataas. Kasi alam naman natin, di ba, sa kotse, sanay tayo, reflex natin, paa. Eh ngayon dito, nasa kamay na yung ano mo, asilinyador. O, try mo muna. Okay, ngayon, try muna natin. Sige, yung gas, practice muna. O yun, well, sobra yun, sobra yun. Oh. Masyado mong bilis, sobra. Tapos steady mo lang siya muna. Steady. Okay. Yun, ganun. Steady mo lang na ganun. Lang siya mo ate. Okay, pwede na. O, oh, ganyan ha. Dapat okay. steady lang muna. Ngayon, kabisaduhin niyo muna itong right hand. Pag kabisado niyo itong right hand, Saka tayo uurong dun sa left hand, okay? Ngayon, lipat muna tayo ng motor kasi masyadong mabigat tong motor ko eh. Mas magandang pang practice yung mga maliliit. Mga 150cc, 125, lipat tayo dun. Tara! Ngayon, lagay muna natin helmet ha. O, oh, helmet, helmet. O, oh, tas naka gloves na rin for safety. Okay. <laughs> clip, clip. Yan, yan. Okay. So ngayon, itong second exercise na gagawin natin, clutch exercise muna tayo, okay? Ngayon, papakiramdaman lang natin na umandar muna yung motor gamit yung clutch, okay? Bale ngayon itong clutch, meron kasi itong tinatawag na friction zone. Yun yung hahanapin mo, 
yun muna yung tatandaan nyo kasi pag umabot dun sa friction zone na yun medyo aabante na yung motor pero pag umabante na uh, huwag mong bibitawan agad okay. hinto muna tayo ha practice muna tayo na puro friction zone muna nakaabante ka konti stop muna yun muna tayo wala mo ng gas okay, okay game o, sige nakalimutan ko pagka clutch mo sige tigayin mo yung clutch ito tanggalin ko na to o, tanggalin mo na Okay, tanggalin nyo nga pala muna yung stand At as, ah, yung clutch Sagad Okay, tapos primera nito Tapak sa unahan ng isa Okay, tapos for safety Pagka titigil ka, tapakan mo yung ah, Clutch ha Kasi pag ginanan mo, baka gagano'n yung motor Pag titigil ako? Pag titigil ka, clutch pa agi Clutch tsaka preno Okay, okay. or preno dun Pero kahit ito, mabagal lang muna tayo eh. Sige, so, papagulungin mo lang Pagulungin mo lang, tapos stop ka muna ulit Okay, sige. Pagulungin mo lang muna. Alam mo mga Yan. Ayan na. Huwag mo gulong na. Oh, okay, stop ka muna. Yun yung friction zone niya. Oh, yun yung friction zone. Bale, nakita mo na yung friction zone okay. niya yun. Oh, practice ulit. Abante mo. Friction zone lang muna. Okay, maandar na. Okay, stop muna tayo ulit. Okay, ngayon okay na tayo sa friction zone. Dalawa muna gagawin natin, mabaga lang muna ha, primera lang muna tayo. Bibitawan mo yung friction zone ng pakonti-konti, tapos yung gas mo, dun lang sa pinractice natin kanina, okay? Ngayon, pag completely nat nabitawan mo na yung clutch, tapos umaandar ka na, preno muna ulit, hanggang dun lang muna ulit tayo ha. Clutch, ulit, clutch ko muna bago Clutch muna ulit, okay. Okay. Okay, para hindi mamamatay, clutch, tas preno, para huminto ka. Okay. Okay, yung gas mo ha, yung konti lang ha. So, labihin natin. So, clutch Tenera Tenera Okay Stand Okay na yung stand Okay So, nakapat mo na yung pako dito Lagi sa may gear Ah, hindi, hindi na Pag natapakan mo na, doon ka na sa gitna ulit okay. Yung may tapakan ng paa dyan So, i-release ko na, ayun na Okay Mahanda na siya Ayun, namatay. <laughs> Habang nagpa-practice siya, yan muna talaga gagawin natin ngayon muna. Puro stop and go. Tapos after nito, may ituturo ako sa inyo sa turning naman, okay? Ito na clutch? Ayun, namatayan ulit. <laughs> so, nakita mo na yung rev, di ba? Oo. Oh. Yung rev mo kanina, parang mga ganyan oh. lang. Yan, okay. Ngayon, pag umabot ka na dyan sa primera, ang gagawin mo, mag-clutch ka ulit, tapos segunda. Tapos dahan-dahan ulit yung bitaw, gas ulit. Oh, ganun lang ulit. Tapos, okay. tresera, kwarta. Pero hindi na tayo abot dito ng kwarta. <laughs> Hanggang segunda. Try mo lang. Pag bababa ko yung gear, ang gagawin ko? Yung likod. Tatapa ka mo yung likod. Tapa ko lang. Oo, oh, tapa ka mo. Ang downshift, yung likod. Ang upshift, yung unahan. Okay. Okay? Okay. Kasi, oh, try mo na ngayon yung second gear. Third gear, kung maabot. <laughs> Kaya mo yan. <laughs> Pag ganyan, ah, neutral mo na. Neutral ko muna. Okay, okay, neutral. Okay. okay. Magbuan tayo. Okay. When I start na. Okay, yeah. start ko na. Okay. Okay. Take two! Okay. Okay na sana eh. Sana na ang bitaw. Critical zone. Friction zone. Friction zone. Okay, okay. So ngayon, puro practice na lang to. Alam nyo na yung stop, di ba? Alam nyo na yung go. Pero kala nyo, doon na nagtatapos yun. Hindi! Pa-practice pa tayo ng turn. Kasi ang turn kasi, ito ang importante sa motor. Okay. Ang turning kasi sa motor, hindi kagaya sa kotse. Di ba pag kotse, turn ka ng right, ikot mo pa right, pupunta sa kotse sa right. Pag uh, kotse, turn ka ng left, ikot mo yung manibela pa left, pupunta yung sasakyan sa left. Sa, sa motor kasi, mayroong tinatawag na concept na counter steering. Ngayon, ganito yun. O, lapit ka dito. Ngayon kasi, dito sa motor, pag pa ganito, makakasurvive ka naman 
makakaliko ka naman pag ginanyan mo, pag pupunta ka dito sa right. Okay lang. Pero, pagka kasi emergency situations, tapos kailangan mo mabilis mag right turn, mabilis mag left turn, hindi ganito mag right turn. Okay? Ang mangyayari kasi, pag mag right ka, ito twist mo to ng konti sa left, ipupush mo siya sa left, tapos ang mangyayari, yung bike mo, maglilin pa right, tapos ngayon susundan mo na ngayon. O, di nakaturn ka na ngayon sa right. Yun yung tinatawag na counter steering. Po, pinush mo to pa left, pero yung bike mo pupunta dito sa right. Ngayon, ipapakita ko lang muna sa inyo ha, demo lang muna, demo. Okay? Ngayon, ang una kong papakita sa inyo, yung turn na pagpupunta ka sa right, pa right. Okay? Sandali lang. Sige. Nakita ka nyo, di ba? Alanganin. Ngayon, ito papakita ko sa inyo yung magra-right ka, pero ginamit natin yung counter steering. Okay? Pag nag-shift ako, kailangan ba well, segunda to third gear? Kailangan ba Patagalan ko yung ano, o pwede isang De, ganyan. Hindi, sagilad lang. Isang ganyan lang, tapos dahan-dahan bitaw. Ah, dahan-dahan lang. O para hindi ka kakadyot. Ah, kasi pag binigla ako, kakadyot ako. Oo, oh, dahan-dahan lang. Pag, pag ano mo, mabilis. Pero pag oh. bitaw, dahan-dahan. Tapos pag nag-downshift nag din ako, ganun din. Oo, oh, mabilis. Tapos dahan-dahan Tapos dahan-dahan yung bitaw. Oh. Pero naka-gas ba ako nun o bibitawan ko yung gas? Pagka? Pag nag-shift ako. Bibitawan mo. Ah, oh, hindi ako maglalagay ng kahit ano. Huwag oh, okay. Oh, okay. Okay, okay. okay. Okay, practice tayo nung counter steering. Okay, practice ka muna. <laughs> Tama mo, ang, ang gandang mag-lean. Ang ganda. O banking, banking. Yun na yun eh. Banking, banking. Oh. Ngayon kasi, sa totoo lang kasi yung counter steering, pag mga ganitong pan tricycle na motor, hindi masyadong mararamdaman eh. Mas ramdam kasi ito pag matataba na yung gulong ng motor. So basically, ganun lang naman yon Ngayon, practice na lang ng practice. Practice ko lang. So, oh, kailang pa bibili ng Ducati mo? Kaya, <laughs> <laughs> pag-iipunan ko pa. So, sana, natutu na sana may bago na naman kayo natutunan sa amin. Sa inyong mga hindi pa nagmamotor, itry nyo. Napakasarap magmotor. Oh, madali lang. So, Madali lang kita nyo, kayang-kaya niya, marunong na kaagad. First time ko, first time ko talaga. Oo. Oh. Ano, tara na! So, maraming salamat sa nanon... Maraming salamat sa mga nanonood at sa hindi nagsasawa sa pagmumukha namin. <laughs> See you again next time. Bye!